దేవుని కొరకు అసాధారణమైనటువంటి పనులు చేసినటువంటి సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని వేళ మీ ముందు తీసుకొస్తాను ఒకసారి ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి పరిపాలించినటువంటి విక్టోరియా మహారాణి ఒకసారి కెనడా దేశాన్ని చూడాలని చెప్పేసి ప్రయాణం చేయటానికి వెళ్ళింది కెనడా దేశంలో వీధులను వీధులలో తిరుగుతున్నప్పుడు తాను ప్రతి సందు తిరుగుతూ ఉంది కెనడా దేశంలో ఆ దేశ ప్రధాని ఆ దేశ పౌరులు అందరూ కూడా వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నారు ఎవరు వస్తున్నారని విక్టోరియా రాణి మా కెనడా దేశం రావటం ఏమిటి ఆవిడ మా రోడ్ల మీద నడవటం ఏమిటి అని చెప్పేసి ఎంతో ఆశతో ఆసక్తితో ఒకరికొకరు రోడ్ల మీద కొన్ని వేల సంఖ్యలో లక్షల సంఖ్యలో ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు ఆశించిన రాణి రానే వచ్చింది రోడ్డు మీద తిరుగుతూ ఉంది తిరుగుతూ ఉంటే ఆ యొక్క దేశంలో ఒక రోడ్డు మీద ఒక గుంట లాంటిది పడింది ఆ గుంటలో నీళ్లు చేరినాయి అయితే ఏమి సంభవించిందంటే నువ్వు అయితే ఏమి జరిగిందంటే ఒక పౌరుడు మాత్రం ఆ దేశ పౌరుడు మాత్రం విక్టోరియా మహారాణి ప్రతి అడుగును జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తున్నాడు అయితే ఆ గుంటను కూడా పరిశీలన చేస్తున్నాడు ఆ గుంట దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మహారాణి యొక్క కాలు ఆ గుంటలో పడిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు తాను తన వేసుకున్నటువంటి కోర్టును తీసి ఆ యొక్క గుంట మీద వేశాడు ఆ రాణి కాస్త ఆ గుంటలో పడవలసిన కాలు కాస్త ఇతను కోర్టు మీద పడింది ఇతను కోర్టు మీద పడేటప్పటికి ఆ యొక్క కెనడా దేశం ప్రభుత్వం ఇతన్ని ఒక హీరోగా ప్రకటించింది కారణం ఏంటంటే బయట దేశపు రాణి వేగు చూచుటకు తమ దేశమునకు వచ్చినప్పుడు గౌరవించవలసినటువంటి మిక్కిలి బాధ్యత ఆ దేశస్తులు కలిగి ఉన్నది కనుక అన్ని శాఖల వారు కూడా రాణి యొక్క ఆహ్వాన రాణి యొక్క రాకగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుండగా ఒకవేళ కనుక విక్టోరియా మహారాణి యొక్క కాలు ఆ గొంట్లో పడి కాలు బురదైనట్లయితే కెనడా దేశం పరువు కాస్త మంట కలిసిపోను కానీ ఈ కురవాడు ఈ పౌరుడు తనదైన శైలిలో తను వేసుకున్నటువంటి కోర్టును తీసి ఆ గుంటమే వేయటం ఈ విక్టోరియా మహారాణి ఆ గుంట గుంటలో కాళ్ళు వేయకుండా తన కోర్టమే కాళ్ళు వేసేటప్పటికి తెల్లారేటప్పటికి వార్తాపత్రికలన్నింటిలోనూ కూడా ఈ పౌరుడు పేరు ఈ పౌరుడు ఫోటో ఇతను ఒక హీరోగా చిత్రించి తెల్లారేటప్పటికి న్యూస్ పేపర్లు అన్నింటిలో కూడా ఇతను ఫోటో పడిందట కారణం చెప్పండి ఇతను ఒక సామాన్యమైన పౌరుడు మనలాగా ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు కోటా కార్డులు సామాన్యమైనటువంటి గృహంలో సామాన్యమైనటువంటి ఒక చిన్న గృహంలో చిన్న వాహనంలో ఒక సామాన్య పౌరుడు కనీస గుర్తింపు లేని వ్యక్తికి ఉన్నతమైన గుర్తింపు పేపర్లో మెయిన్ ఎడిషన్లో మొట్టమొదటి పేజీలో పైన తిన పేరు తిన కోటు తిన చేసిన గొప్ప కార్యం రాశారు అన్నాడు కన్నడ ప్రభుత్వం కన్నడ వార్తాపత్రికల్లో రాయబడిందంటే కారణం తెలుసా ఒక సామాన్యుడు ఒక గొప్ప రాణికి ఏం చేశాడు చెప్పండి ఏం చేశాడు పరిచయం చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ ఒక సామాన్యుడు మిక్కిలి గొప్పవానికి సేవ చేసుకుంటే ఒక సామాన్యుడు మిక్కిలి గొప్పవాని కొరకు ఉపయోగపడితే ఆ వ్యక్తి పేరు కూడా అలాగే ప్రశంసించబడుతుంది ఈవేళ మిక్కిలి సామాన్యులు దేశవ్యాప్తంగా ఈ క్రీస్తు ప్రభు పాద సేవ చేసినటువంటి గొప్ప గొప్ప వారు ఒకప్పుడు సామాన్యులే ఒకప్పుడు సామాన్యులే ఒకప్పుడు సామంతులు కాదు ఒకప్పుడు ఏమీ తెలియని వారు ఒకప్పుడు ఏమీ రాని వారు కానీ వేళ ఒక సామాన్యులతో గొప్ప కార్యాలు చేయించగలడానికి దేవుడు గ్రంథం ముందు అనేక విషయాలు రాసి ఉంచాడు గ్రంథంలో అనేక సామాన్యులు ఉన్నారు వాళ్ళకి కనీస గుర్తింపు లేదు ఆ కాలంలో కానీ వాళ్ళు దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేసినప్పుడు అసాధారణమైన వ్యక్తులే కానీ సాధారణమైన పనులు చేయలేదు అసాధారణమైన మనుషులే కానీ అసాధారణమైనటువంటి కార్యాలు దేవుని కొరకు చేశారు వారి కీర్తి కూడా అలాగే ప్రతిష్ఠించబడింది ఈవేళ దేవుని గ్రంథంలో నుంచి మనం ఏమి నేర్చుకోవాలో దేవుని కొరకు సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులు అయినటువంటి మనం దేవుని కొరకు అసాధారణమైన కార్యాలు ఎలా చేయాలి అనేటువంటి అంశం కొరకు త్వర త్వరగా మీతో పంచుకుంటాను మనసంతా లగ్నం చేసి ప్రభు వాక్యం వైపు ఉంచి కేవలం నా వైపు మాత్రమే చూడాలి దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి ఐదుగురు వ్యక్తులను మీ ముందు తీసుకొస్తాను మొట్టమొదటి వ్యక్తిని వ్యక్తులను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఆనాడు ఇస్రాయేలీలు ప్రజలు ఐగుప్తులో విస్తరిస్తూ ఉన్నప్పుడు యోసేపు సంత యోసేపు యోసేపు ఐగుప్తు కమ్మి వేయబడిన తర్వాత యాకోబు ఆ యొక్క మరి కుమారులందరూ కూడా దేవుని బిడ్డలారు ఐగుప్తుకు వచ్చిన తర్వాత ఐగుప్తులో ఇజ్రాయేలీలు ఏమవుతూ ఉన్నారంటే విస్తరించబడుతూ ఉన్నారు 
విస్తరించబడుతూ ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఆనాటి రాజుకి కొద్దిగా అసూయ కలిగింది ఏమిటంటే వీళ్ళు ఐగుప్త వచ్చి ఇంత గొప్పగా విస్తరించబడిపోతున్నారు వీళ్ళని ఒక చూపు చూడాలి ఒక కుయుక్తితో కూడిన చూపు చూడాలని అనుకుని ఏం చేశాడో తెలిసి అయితను అక్కడ వాళ్ళ మీద కఠినమైనటువంటి శ్రమలు పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు వీళ్ళు మనకంటే గొప్పవారు అయిపోతున్నారు వీళ్ళు మనకంటే సామంతులు అయిపోతున్నారు మనకంటే ధనికులు అయిపోతున్నారు కనుక వీళ్ళని ఒక చూపు చూడాలని అనుకున్నాడు నిర్గమాకాండ మొదట అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన నిర్గమాకాండ మొదట అధ్యాయము నిర్గమాకాండ మొదట అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి వచ్చినాలు చదువుతున్నాను చూడండి ఒకసారి నిర్గమాకాండ మొదట అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన అప్పుడు యోసేపును ఎరుగని కొత్త రాజు ఐగుప్తునకు ఏలనారంభించను అతడు తన జనులతో ఇట్లా నేను ఇదిగో ఇస్రాయేలీలు సంతతి అయిన ఈ జనము మనకంటే విస్తారముగాను బలిష్ఠముగాను ఉన్నది చూడండి ఏంటట ద ఫస్ట్ మొట్టమొదటి అంశం ఏంటంటే మనకంటే మీరు బాగా గమనించుకోవాలి ఇతను తనతో పోల్చుకుంటున్నాడు తన ప్రజలతో పోల్చుకుని మనకంటే విస్తారముగాను బలిష్ఠముగాను ఈ ప్రజలు పెరిగిపోతున్నారు అనేటువంటి మనస్తత్వం కలిగింది తనకు ఫస్ట్ పాయింట్ ఈవేళ సమాజంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి మనం చూస్తాం మనకంటే ఎవరైనా ఒక కడుగు కొద్దిగా ఎత్తులో ఉంటే నీకంటే నీ తోటకోళ్ళు కాస్తంత ఎత్తులో ఉండి ఆశీర్వదించబడుతుంటే నీకంటే నీ ఏపురాలు కొద్దిగా ఒక ఒక రూపాయి సంపాదించి ఒక ఎత్తు స్థానంలో ఉంటాయి నీకంటే నీ బావ మరిది నీకంటే నీ బావ నీకంటే నీ నీ సమకాలికుడు నీకంటే నీ పనిచేస్తున్నటువంటి కంపెనీలోనో స్కూల్లోనో లేక కాలేజీలోనో ఎక్కడ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నావో వ్యాపారంలోనో కాస్తంత ఎత్తులో ఎవరైనా ఉంటే ఇవాళ వార్చలేని సమాజంలో మనం చూస్తున్నాం ఆనాడు ఇదే సంభవించింది ఏమిటది అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఇక్కడ మనకు కనపడుతుంది చూడండి తన జనులతో ఇట్లా అంటున్నాడు ఏమని ఇదిగో ఇస్రాయేలీల సంత అయితేనే ఈ జనం మనకంటే విస్తారముగాను బలిష్ఠముగాను ఉన్నది ఎలా వచ్చారు వీళ్ళ ఐగుప్తికి అసలు యోసేపుని అన్నలు అమ్మేసినప్పుడు ఐగుప్తుకు వచ్చినటువంటి యోసేపు దేవుడు తనకు తోడై ఉండటం ద్వారా తన అన్నలకు తన తండ్రికి అందరికీ భోజనం పెట్టువాడై ఉండి ఇజ్రాయేల్ ఐగుప్తులు విస్తారముగా పెరిగిపోతున్నారు ఒక బానిసగా అమ్మబడినటువంటి వాడు దేవుని కృప వల్ల దేవుని బిడ్డలారా ఉన్నతమైనటువంటి మరి విస్తరణ విస్కృతంగా ఐగుప్తులు వీళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతుంటే ఆయన ఆ కాలం నాటి రాజు వార్చలైపోయాడు ఏం జరిగింది చూడండి అతను ఏం చేస్తున్నాడు విస్తారముగా బలిష్టంగా పెరిగిపోతున్నారు కనుక వారు విస్తరించుకున్నట్లు మనం వారి ఎడల కుయుక్తిగా కుయుక్తిగా జరిగించుదము రండి లేని ఎడల యుద్ధము కలిగినప్పుడు మన శత్రువులతో చేరి మనకు విరోధముగా యుద్ధము చేసి ఈ దేశంలో నుండి వెళ్ళిపోదురేమో కాబట్టి వారి మీద పెట్టిన భారములో వారిని శ్రమ పెట్టుటకు వెట్టి పనులు చేయించు అధికారులను వారి మీద నియమింపగా వారు ఫరో కొరకు ధాన్యా ధాన్యాదులను నిలువ చేయు నిలువ చేయు పీతోము రమేశను పట్టణములను కట్టిరి అయినను ఐగుప్తీయులు వారిని శ్రమ పెట్టిన కొలది వారు విస్తరించి ప్రబలిరి గనుక వారు ఇస్రాయేలీల ఎడల అసహ్యపడిరి వింటున్నారా దేవుని వాగ్దానం వారి పట్ల నెరవేరుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు నీ సంతతిని ఇసుక రేణువులు వలె నేను విస్తరింపు చేస్తాను అంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను దేవుని యొక్క ఆశనే అడ్డుకోవాలని ఆనాటి రాజు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడో తెలుసా ఇజ్రాయేల్ వీళ్ళు మనకన్నా విస్తరిస్తున్నారు కనుక వాళ్ళ ఇట్లా కుయుక్తిగా ప్రవర్తిద్దాం వాళ్ళకి ఇంకా అనేకమైనటువంటి భారములు వాళ్ళ మీద మోపే ప్రయత్నం చేద్దాం అని చెప్పేసి వారిని హింసించే ప్రయత్నం చేస్తుంటే కానీ వాళ్ళు ఏమయ్యారంటే చెప్పండి ఆయనను ఐగుప్తులు వారిని శ్రమ పెట్టిన కొలది ఎంతైతే శ్రమ పెడుతున్నారో వారు విస్తరించి ప్రబలిరి గనుక వారు ఇస్రాయేలీలు ఎడల అసహ్యపడిరి ఇజ్రా వాళ్ళని ఎంత తొక్కాలని ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నత ఎత్తికి ఎదిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇవాళ ఒక ఆత్మీయ పాఠం ఇందులో నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి దేవుని కృపలో మనం ఉంటే దేవుని చిత్తంలో మనం ఉంటే ఎంతమంది నీ యొక్క ఎదుగుదలను చూసి నిన్ను తొక్కాలని నిన్ను అణిచేయాలని ప్రయత్నం చేసిన దేవుని చేతుల్లో మనం ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ మాట మర్చిపోకండి ఐగుప్తులు వారిని శ్రమ పెట్టిన కొలది ఎంతైతే శ్రమ పెడుతున్నారో ఆ శ్రమ పెడుతూ ఉంటుండగా వారు విస్తరించి బలపడిరి హలెలుయా ఇంకా విస్తరిస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ మీరు ఆలోచన చేయండి ఎంతైతే నిన్ను మాటల ద్వారా క్రియల ద్వారా రకరకాల పరిస్థితుల ద్వారా మనలను అపహాస్యపరచాలని ప్రయత్నం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దేవుని చేతుల్లో గనక మనం ఉంటే దేవుడు అంటున్నారు ఏమైనా తెలుసా వారు ఇంకను విస్తరించి ప్రగ ప్రబలిరి గనక వారు ఇస్రాయేలీలను ఆ ఐగుప్తుల ఆ ఇస్రాయేలీలు ఎడల అసహ్యపడిరి అయితే ఏం చేశారు తెలుసా ఇంకా వాడి కోపం చల్లారలేదు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా ఈసారి ఏం చేద్దాం తెలుసా మంత్రస్వామి దగ్గరికి వెళ్దాం అన్నాడు 
ఎక్కడ దెబ్బతీయాలంటున్నాడంటే స్వాస్యాల మీద దెబ్బతీయాలని ప్లాన్ చేశాడు ఏమంటున్నాడో తెలుసా ఇస్ హెబ్రియలకు పుట్టినటువంటి పిల్లలు మగ పిల్లలు అయితే మంత్రసానులతో చెప్తున్నాడు ఈ కాలంలో హాస్పిటల్ లేవు అప్పుడు మంత్రసానులే ఒక అమ్మాయికి పురుడు పోయాలంటే ఒక బిడ్డ పుట్టబోతున్నాడు లేక పుడుతుంది అని అంటే నువ్వు ఈ మంత్రసానులకి మొట్టమొదటిగా వార్త వెళ్ళిపోయేది కదా మన పూర్వకాలంలో కూడా మనం చూసాం మరి వేళ ఆ మంత్రసానులకు ఈ యొక్క ఫరో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ఏమైనా తెలుసా ఇదిగో మీరు పని చేయండి ఇస్రాయేలీలకి బలిష్టంగా పెరిగిపోతున్నారు వీళ్ళ మగపిల్లలు విస్తృతంగా పెరిగిపోతున్నారు వారి జాతి బహుగా విస్తరించిపోతుంది కనుక మీరు ఎక్కడ దెబ్బ కొట్టాలో తెలుసా వారిని పురుట్లోనే చంపేయండి మగపిల్లలు పుడితే చంపేయండి ఆడపిల్లలు పుడితే బతకనివ్వండి అని చెప్పాడు మీరు ఆలోచన చేయండి ఎక్కడ దెబ్బ కొట్టాడంటే మగ పిల్లలు పుడితే మీరు చంపేయండి కానీ ఈ మంత్రసాన్లు దేవునికి భయపడ్డారు హలెలోయా హలెలు చంపేయమంటే ఇది న్యాయం కాదు ఫరో కుయుక్తి పరుడు ఫరో మనస్తత్వం మంచిది కాదు దేవుడు ఇస్రాయల్ని ఆశీర్వదిస్తుంటే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే పుట్టే మొగబెట్టలు చంపేయమని ప్లాన్ చేస్తున్నారు కనుక నేనేం చేస్తానంటే మేము చంపే ప్రసక్తి లేదు దేవునికి భయపడ్డారు అన్నట్టుగా మాట మనం చూస్తున్నాం నిర్మాకాండం ఒకటి ఏడు చూడండి ఒకసారి ఒకటి పదిహేడు నిర్మాకాండం ఒకటి పదిహేడు అయితే ఆ మంత్రసాన్లు దేవునికి భయపడి ఈ మాట చాలా బాగా మనం నేర్చుకోవాలి వినాలి చూడండి పదిహేడవ వచ్చును అయితే ఆ మంత్రసానులు దేవునికి భయపడి ఏం చేశారు ఐగుప్తు రాజు తమకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చెయ్యక మగ పిల్లలను బ్రతకనీయగా ఏం చేశారు చెప్పండి అయితే మంత్రసానులు దేవునికి భయపడి ఐగుప్తు రాజు తమ ఆజ్ఞాపించినట్లు చెయ్యక ఎవరు ఎవరాజ్ఞది మనుషుల ఆజ్ఞ ఎవరాజ్ఞ దేవుని ఆజ్ఞ దేవుని ఆజ్ఞను కూడా మంత్ర మరి రాజు ఆజ్ఞ కూడా మనుషులు ఇక్కడ మంత్రస్థానులు ఎవరు రాజు దగ్గర పనిచేసేటోళ్ళు కానీ రాజు మాట కూడా లెక్క చేయలేదంటే మీరు ఆలోచన చేయండి వాళ్ళు ఎంత భయపడ్డారు దేవునికి మనం మన పరిస్థితి ఏంటి పరిశీలన చేయండి వీళ్ళు ఒక సామాన్యులు రాజు భిక్ష పెడితే తినేవాళ్ళు రాజు జీతం ఇచ్చి డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసేవాళ్ళు రాజు ఆజ్ఞ ఏమిటి మగ పిల్లల్ని చంపే రాజాజ్ఞ కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా దేవునికి భయపడ్డారు వీళ్ళంత మనుషులు మనిషి అయినటువంటి రాజుకి మేము భయపడాలా దేవుడికి మేము భయపడాలా అని చెప్పేసి ఎవరికి భయపడ్డారు తెలిసేళ్ళు దేవుడికి భయపడ్డారు ఇవేళ మనం కూడా మనుషులకు భయపడకండి గౌరవం ఇవ్వండి తప్పులేదు కానీ ఇవేళ మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే దేవుడి కన్నా మనిషి గొప్పవాడు కాదు మర్చిపోకండి కానీ మనలో చాలామంది మనుషులకే లొంగిపోతాం మనలో చాలామంది మనుషుల చేతిలో మనం జుట్లు పెట్టేసి వాళ్ళు ఇట్టు ఆడిస్తే ఆడుతుంటాం ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు మనలో ఒక సామాన్యమైన మనిషికి భయపెట్టేటోళ్ళు ఇవాళ కనీసం ఒక ఆదివారం సెలవు ప్రకటించుకుని దేవుని సన్నిధికి రావాలని తెలిసినప్పటికీ ఒక రెండు దినములు ఆ యొక్క నీ పనిచేస్తున్న అధికారి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని ఏమండి మీకు ఎలా కావాలో స్థలం పనిచేస్తాను ఒక ఆదివారం నాడు నాకు రెండు గంటల సమయం టైం ఇవ్వండి అని మనలో అడిగేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మీరు ఆలోచన చేయండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారు ఇవాళ ఇటువంటి మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు దేవునికి భయపడుతున్నాం మంత్రసాలు రాజాజ్ఞ కూడా లెక్క చేయలేదు కానీ మనం ఒక సామాన్యమైన మనుషులకు భయపడిపోతాం ఉన్నారా మనలో అటువంటి వాళ్ళు ఇవేళ ఈ వీళ్ళు సామాన్యులు అండి వీళ్ళు వీళ్ళు సామాన్యులు ఇవేళ మీరు స్టేట్మెంట్ ఇదే మంది సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులు దేవుని కొరకు అసాధారణమైన పనులు చేశారు దేవునికి భయపడ్డారు దేవునికి భయపడేవాడిగా మనం ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది ఆలోచన చేయండి అయితే ఆ మంత్రసాన్లు దేవునికి భయపడి సోదరి సహోదరులారా క్రైస్తవ పిల్ల దేవుని పిల్లైన మనం అందరం కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఆ మంత్రసాన్లు దేవునికి భయపడి అండర్లైన్ చేసుకుని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు రాజాజ్ఞ అండి అది రాజాజ్ఞ రాజాజ్ఞ తెక్కరిస్తే ఉద్యోగాలు పోతాయి డబ్బులు పోతాయి వీళ్ళ మంత్రసాలు ఉద్యోగం చేయటానికి లేదు వీళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా రాజుకి భయపడలేదు కానీ ఎవరికి భయపడ్డారు జీవం గల దేవునికి భయపడ్డారు మనం భయపడవలసింది జీవం గల దేవునికి వెంటనే ఈ విషయం ఐగుప్తు రాజుకి తెలిసిపోయింది వెంటనే రాజు కోపంతో వచ్చేసాడు ఏ మంత్రసాలు నేను డబ్బులు ఇస్తే తినేవాళ్ళు నేను డబ్బులు ఇస్తే ఉద్యోగాలు చేసుకునేవాళ్ళు నేను మిమ్మల్ని బతికిస్తున్నాను పోషిస్తున్నాను నా మాట వినరేంటని చెప్పేసి కోపంతో వచ్చేసాడు పద్దెనిమిదో వచ్చును ఐగుప్తు రాజు ఆ మంత్రసాలను పిలిపించి మీరెందుకు మగ పిల్లను బ్రతకనిచ్చి తిరి అసలు ఏమైనా మామూలు విషయం ఇది ఫరో ఎంత కోపు కోపిస్తో చెప్పమంటారా నన్ను ఫరో పదవి కోసం కన్న కొడుకును కూడా చంపేశాడు అంత దుర్మార్గుడు ఈ ఫరో నా పదవి ఎక్కడ పోతుందో నా తర్వాత నా కుమారుడికి వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి కుమారుని కూడా బతకనివ్వలేదు మీరు ఆలోచన చేయండి అంత దుర్మార్గుడి యొక్క ఫరో అంత భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఇతను పరిగణించబడుతుంటే అసలు మంత్రసాలు ఎంత తెగించారు మీరు చెప్పండి అసలు మంత్రసాలకి ఎంత దేవుడు మాకున్నాడు మాకేం పర్లేదు ఈ రాజు ఎంత 
ఈ రాజు ఉద్యోగం ఎంత ఈ రాజు మాకు ఇచ్చే భిక్ష ఎంత నా దేవుడు నాకు ఉండగా అని చెప్పేసి మంత్రసాలు ఏం చేస్తారో తెలుసా మేము మాత్రం మగపిల్లలను చంపం ఎందుకంటే దేవుని వాగ్దానం ఉంది మగపిల్లలను చంపేటం ఏమిటండి అని చెప్పేసి మగపిల్లలు జోనికి పోనే పోలేదు వెంటనే వచ్చేసి మీరు ఎందుకు ఇలా చేశారు ఈ పని ఎలా చేసేది అని అడిగాను అందుకు మంత్రసాలు మంచి తెలివితేటలుగా ఆన్సర్ చెప్తున్నారు మనలో చాలామంది అనవసరమైన చోట తెలివితేటలుగా సమాధానం చెప్తారు కానీ ఓనర్ గారు అమ్మ ఆదివారం మానేసావే ఆదివారం ఎందుకు మానేసావు అని మామూలు ఉదాహరణగా అడిగారు అనుకోండి మంచి తెలివితేటలుగా దేవుని సహాయంతో దేవుని జ్ఞానంతో చక్కగా మరి ఆన్సర్ చెప్పేటువంటి కనపట్టలేదు ఈవేళ ఎలా ఉంటారంటే అమ్మ ఎందుకు మానేసావు ఈవేళ అంటే జ్వరమో లేకపోతే ఇంకో నొప్పో ఇంకో నొప్పో చెప్పే సింపుల్గా తప్పించుకుంటాం కానీ మంత్రసాలు ఎంత తెలివిగా చెప్పారో తెలిసి వాళ్ళు హెబ్రి స్త్రీలు ఐగుప్త స్త్రీల కన్నా చాలా బలమైనటువంటి వాళ్ళు అండి మేము వెళ్ళక ముందే ప్రసవం చేసేవాళ్ళు అండి అని చెప్పాడు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ ఎంత గొప్ప మాట అది తెలివితేటలు అంటే అసలు ఆ జ్ఞానం చూడండి అంటే వీళ్ళ ఉద్యోగ భద్రత వీళ్ళు చూసుకున్నారు రాజు మగ రాజు యొక్క కోపాన్ని అణిచే విధంగా ఆన్సర్ చెప్పారు చూడండి ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి ఏమండి అందుకు ఆ మంత్రసాలు హెబ్రి స్త్రీలు ఐగుప్తు స్త్రీలు వంటి వారు కాదు వాళ్ళు ఎటువంటి వారు చురుకైన వారు హల్లెలుయా ఇవాళ చాలామంది బద్దకస్తులు ఉన్నారు దేవుని పిల్లలు ఎలా ఉండాలి చెప్పండి మనం ఎటువంటి వాళ్ళు చురుగ్గా ఉండాలి కానీ చాలామంది ఇవాళ చురుకుదనం తక్కువైపోతుంది దేవుని సన్నిధానం చురుకుదనం తక్కువైపోతుంది దేవుని పనులు అంటే చురుకుదనం తగ్గి తెల్లవారు జాను లేచేసి భర్త కన్నా ముందు లేచి అవసరమైన పనులు శ్రద్ధపరిచి ఏమన్నా ఇంట్లో ఒక యజమానిగా కుటుంబాన్ని అంతటినీ సమకూర్చి ఒక ఒక యాక్టివ్నెస్ మనల్ని చూసేటప్పటికి ఏం చెప్పాలి అని అంటే అబ్బా మా డాడీ ఏమి యాక్టివ్గా ఉంటాడండి మా మమ్మీ ఏమి యాక్టివ్గా ఉంటుంది మా నాన్నమ్మ ఈ తొంభై ఏళ్ళు వచ్చిన పరుగులు ఇట్టేస్తుంటుందండి అలా అంత చురుకుదనం దేవుని దగ్గర మనం పొందుకోవాలి మన శక్తి వాళ్ళు రాదు అది ప్రభు నీ పిల్లలు చురుకైన వాళ్ళని చెప్పో మరి నేనేంటిని ఆయన ఇలా బద్దకస్తుల తయారవుతున్నాను అని మనం దేవుని అడిగితే దేవుడు మనకు చురుకుదనం ఇస్తాడు ప్రతి విషయంలో నిజం హెబ్రి స్త్రీలు ఐగుప్త స్త్రీలు వంటి వారు కాదు వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు చురుకైన వారు అంతేకాదు మంత్రసాని వాణి ఎడల హెబ్రి స్త్రీలు ఐగుప్త స్త్రీలు వంటి వారు కాదు వారు చురుకైన వారు మంత్రసాని వారి వద్దకు వెళ్ళక మునిపే వారు ప్రసవించి ఇందురని ఫరోతో చెప్పిరి చూసారా ఎంత చక్కగా తప్పించుకున్నారు వాళ్ళ మనసు వాంచి ఒకటి మగపిల్లలను చంపకూడదు బతకాలి అటు ఫరో కోపం వండించారు ఏం చెప్పారు వాళ్ళ బుజ్జోగ భద్రత చూసుకున్నారు చక్కగా తెలివితేటలు జ్ఞానం దేవుని దగ్గర నుంచి ఏమండి అంతే తర్వాత వీడు ఇంకా దారుణమైన వాడు ఇంకెంత ఇంకేం పని చేసాడు అనుకుంటున్నారు ఎలాగ మగ పిల్లలు బతకని ఇచ్చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడేమన్నాడు తెలుసా హెబ్రి పురుషులు ఎవరైతే పిల్లలు చంటి పిల్లలు ఉంటారో మగ పిల్లలు అందరినీ తీసుకెళ్ళి ఎందులో పడేయండి ఎందులో పడేయండి నదిలో పడేయండి ఇంకా వీడి వీడి కోపం ఎక్కడ అనగట్లేదు చూడండి ఇంకా ఇంకా ముందు చదువుతాం చూడండి ఆ దేవుడు ఆ మంత్రసానులకు మేలు చేశాను ఆ జనులు విస్తరించి మిక్కిలి ప్రబలను ఒకటి మర్చిపోకొద్దు మనం ఇప్పుడు కూడా రాజాజ్ఞ తెక్కరించిన దేవుడు మంత్రసాలను మర్చిపోలేదు ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి మంత్రసాని వారి వద్దకు వెళ్ళక మునిపే వారు ప్రసవించుతున్నారని పరువుతో చెప్పి దేవుడు ఆ మంత్రసానులకు మేలు చేశాను దేవుడు ఏం చేశాడు మేలు చేశాడు వాస్తవానికి రాజాజ్ఞ రాజుకు లోబడాలి తప్పులేదు రాజుకు భయపడాలి కానీ మంచి కోసం వీళ్ళు ఏం చేశారు రాజు మాట కూడా తెక్కరించారు ఒక్కొక్కసారి రాజు కూడా మీరు రాజుల కొరకు ప్రార్థన చేయండి మంత్రుల కొరకు ప్రార్థన చేయండి అధికారుల కొరకు ప్రార్థన చేయండి మనం అన్నీ చేస్తున్నాం తిమోతి గ్రాసిన పత్రికలో మన ప్రభుత్వం కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఒక్కొక్కసారి ప్రభుత్వం కూడా కొద్దిగా ఏమవుతుంది చెప్పండి కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ప్రవర్తిస్తుంటారు అప్పుడు మనం దేవుని దేవుని సహాయంతో ప్రవర్తించాలి కదా మనం రాజు అహంతో ఇజ్రాయిల్ పిల్లలందరినీ చంపేయండి అంటుంటే వీళ్ళు దే రాజు మాటే తెక్కరించి దేవునికి భయపడ్డారు కనుక దేవుడు ఏం చేశాడు వీళ్ళకి చెప్పండి మేలు చేశాను మేలు చేశాను ఉదాహరణకి ఏమండి మేలు ఎంతమందికి తెల్లకాడు ఉంది చేయిలు పైకి ఎత్తండి ఇక్కడ కాదు అని అన్నారనుకో ప్రభుత్వం వాళ్ళు వచ్చి మాకుందండి 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 ఆదివారం ఒక్కొక్కరు బ్యాంక్ అకౌంట్లో లక్ష రూపాయలు వేస్తున్నాం ఏ రోజు ఆదివారం సరిగ్గా పది గంటలకు అండి మీరు అక్కడ ఉండాలి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం రెండింటి దాకా ఉండాలండి అక్కడ మీరు ఏమండి ఈ తెల్లగాడు ఇచ్చుకుని లక్ష కావాలా ఇప్పుడు దేవుడు వాక్యం కావాలా లక్ష కావాలా దేవుని వాక్యం కావాలా ఏం కావాలి ఇప్పుడు మనకి మనలో చాలామంది లక్ష పోతే ఎలాగా ఏమండి లక్ష పోతే ఎలాగా ఈ లక్ష ఎలా వస్తుంది అయ్యో బాబు ఎలాగే గవర్నమెంట్ రేపో మాపో కొద్దిగా మార్పు చేర్పులు రాబోతున్నాయి మరి ఏమవుద్దో ఏమో మరి మనమే దయ తెలిచి ఏమైనా చేయబోతున్నారేమో అని చెప్పేసి లోపల ఓ పక్కన ఏంటి చెప్పండి కనపడతా ఉంటుంది వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి కాకప
ప్రార్థనకి రావట్లేదు ఎంతమంది వస్తున్నారు ఆయన నేను తాపత్రయం నేను పడతాను అనుకోండి ఉదాహరణకి ప్రియమైన దేవుని పెట్టారు ఇది మరి అక్కడ అక్కడ మంత్రశాలని చంపే మీరు మంత్రశాలలు మీరు మగపిల్లలు చంపేయండి అంటుంటే అబ్బే బబ్బే అబ్బే ఇవన్నీ కాదు మేము నువ్వు మాకు ఉద్యోగం ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చిన అది వేరే విషయం కానీ మేము ఎవరికి భయపడతాం ఎవరికి భయపడతాం మేము మా దేవునికి భయపడతాం మళ్ళీ ఎంతమంది ఇలా దేవునికి భయపడే వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి ఆదివారం మూడు వందలు నాలుగు వందల రూపాయలు ఉద్యోగం పోతుంది డబ్బులు పోతాయి లేకపోతే లాభాలు రావు ఆ రెండు గంటలు దేవుని సన్నిధికి వస్తే నాకు ఇంకోటి ఇంకోటి అని చెప్పేసి దేవుని సన్నిధిని కూడా ఈవేళ తెక్కరించే సమాజంలో మనం ఉన్నాం ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి ఒక్క ఆదివారం నెలలో నాలుగు సార్లు దేవుని సన్నిధికి క్రమంగా వస్తే ఎంత బాగుంటుందో ఆలోచన చేయండి కొన్ని దేవుని కొరకు మనం చెదించుకోగలుగుతున్నావా రాజు మాటకి తెక్కరిస్తే ఏమైపోద్దు అని భయం లేదండి వాళ్ళకి అందుకు దేవుడు వాళ్ళకి ఏం చేశాడు చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి ఏం చేశాడు వాళ్ళకి మేలు ఇవాళ మనలో చాలామందికి దేవుని నుంచి మేలు రావట్లేదంటే కారణం ఏంటంటే మనకి దేవుని కంటే బయటి ఎక్కువైపోతున్నాయి ఎస్ మనలో చాలామంది వచ్చి చాలా రోజులైంది మందిరంకి ఇవాళ వచ్చారు ఎంతవరకు మనం దేవునికి భయపడుతున్నావా మనిషికి భయపడుతున్నాం మీరు చూడండి ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా మనం పరిశీ పరిశీలన చేస్తే బాగుంటుందండి మంత్రశాలు ఎవరికి భయపడ్డారు దేవుడికి భయపడ్డ అందుకు దేవుడు ఏం చేశాడు వాళ్ళకి మేలు చేశాడు దావీదు గొలియాతు ఒక అద్భుతమైన సందేశం మొట్టమొదటిది మంత్రశాలు గురించి ఒక సామాన్యమైన వాళ్ళు అసాధారణమైన పని దేవుని కోసం చేశారు ఆయన సంతతిని బ్రతకనిచ్చుటకు దేవుడు సహాయం చేశాడు కాస్త దగ్గరికి వెళ్దాం దావీదు గొలియాతు గురించి మనం చూద్దాం సమయం మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఒక సామాన్యుడు ఒక సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి మనకి ఒక మోడల్గా కనపడుతున్నాడు ఇక్కడ మీరు చూడాలి దేవుని బిడ్డలారా ఇతను ఒక గొర్రెలు కాసుకునేవాడు దేవుని పిల్లల మీద దేవుని పిల్లల్ని తక్కువ చేసి చూస్తుంటే ఓర్చుకోలేకపోయాడు మొట్టమొదటిది ఇతను ఒక విధేయుడైన కుమారుడు నెంబర్ వన్ చెప్పండి ఏంటి చెప్పండి విధేయుడైన కుమారుడు సమయం మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన నుంచి చూడాలి మీరు విధేయుడైన కుమారుడిగా ఈ దావీదు మనకు కనిపిస్తున్నాడు సమయలు మొదటి గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చును యశయ్యి తన కుమారుడైన దావీదును పిలిచి నీ సహోదరుల కొరకు వేయించిన ఈ గోధుమలలో ఒక తూమెడును ఈ పది రొట్టెలను తీసుకుని దండులోనున్న నీ సహోదరుల దగ్గరకు త్వరగా పొమ్ము మరియు ఈ పది జున్ను గెడ్డలు తీసుకొని పోయి వారి సహస్రాధిపతికిమ్ము నీ సహోదరులు క్షేమముగా ఉన్నారో లేదో సంగతి తెలుసుకొని వారి యుద్ధం నుండి ఆనవాళ్ళు ఒకటి తీసుకొని రమ్మని చెప్పి ఆ పంపెను సవులను వారును ఇస్రాయేల్ అందరూ ఎలా లోయలో ఫిలిస్తీన్లతో యుద్ధము చేయుచున్నట్టుగా దావీదు ఉదయమున లేచి ఒక కాపరికి గొర్రెలను అప్పగించి ఆ వస్తువులను తీసుకుని యశ్ తనకిచ్చిన ఆజ్ఞ చెప్పున ప్రయాణమైపోయాను అయితే అతడు కందకమునకు వచ్చినప్పటికీ వారును వీరును పంక్తులుగా తీరి జయము జయమని అరుచుచు యుద్ధమునకు సాగుచుండరి నెంబర్ వన్ ఇతను ఉద్యోగం ఏంటో తెలుసా గొర్రెలను కాస్తాడు మేపుతాడు నాన్న తన తండ్రి అయిన యశ్ ఒక మాట చెప్పాడు ఏమని ఒరే బాబు నువ్వు పలానా పలానా సామాగ్రిని తీసుకుని దండులో యుద్ధంలో ఉన్నటువంటి నీ సహోదరుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ యొక్క నేను ఇస్తున్న సామాగ్రి సహస్రాధిపతికి నేను ఇస్తున్నటువంటి ఇదిగో ఈ జున్ను గడ్డలు జున్ను మొక్కలు ఇవన్నీ తీసుకుని నువ్వు దండులోనికి వెళ్ళాలి బాబు అని చెప్పేసి తన చిన్న కుమారుడైనటువంటి దావీదికి దేవుడు ఆ తన తండ్రి అయినటువంటి యశ్ అప్పగించినప్పుడు తాను ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా తన బాధ్యతను గాలి వదిలేయలేదు తన బాధ్యతను గాలి వదిలేకోకుండా ఏం చేశాడో తెలుసా గొర్రెలను కొంతమందికి అప్పగించి ఇవన్నీ తీసుకుని దండులో ఉన్న తన అన్నయ్యల దగ్గరికి వెళ్ళాడు దండులో ఉన్న తన సహోదరుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇక్కడ మనకి దావీది ఎలా కనపడుతున్నాడంటే తండ్రికి విధేయుడైన తనయుడు తండ్రి మాటకు గౌరవించిన తనయుడు ఈవేళ మనలో చాలామందికి పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు విధేయత చూపించే తల్లి పిల్లలు కనపడుతూ ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచించి నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వస్తూ ఉన్నావు అయితే మనం ఒకటి ఆలోచించేయాలి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి మనం మన తండ్రికి మనం విధేయత కలిగి ఉన్నామా మన తల్లికి మనం విధేయత కలిగి ఉన్నాం వారి మాటకు మనం విలువిస్తూ ఉన్నట్టుగా మనం కనపడుతున్నాం ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించేయాలి జాగ్రత్తగా ఇక్కడ దావీదు తండ్రి ఏమైతే చెప్పాడో తూచా తప్పకుండా తాను చేశాడు అయితే ఈ లోపు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఇజ్రాయేలీని చిన్న చూపు చూసి ఒక మాట అంటున్నారు ఏమైనా తెలుసా 
ఒక ఆరు మూరల జానుడు ఉన్నటువంటి ఒక గొలియాత్ మీ అందరికీ తెలుసు ఈ యొక్క గొలియాత్ని చంపాలని చెప్పేసి ఈ ఇస్రాయేలీలు చూస్తూ ఉంటే ఇస్రాయేలీలు ఒక్కడు కూడా బలాష్టుడు కనపట్టలేదు ఎందుకంటే యుద్ధ ప్రావీణ్యత కలిగిన వాడు ఒక్కడు లేడు వాడు నోటుకు వచ్చిన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ఇదంతా దావి దగ్గర నుంచి చూశాడు చూసి అతనిలో నుంచి ఒక అద్భుతమైన సైనికుడు బయటికి లేచాడు చూడండి పదిహేడవ జామి ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై రెండు చూడండి దావీదు జీవము గల దేవుని సైన్యమును తిరస్కరించుటకు ఈ సున్నతు లేని ఫిలిస్తీడు ఎంతటి వాడు వానిని చంపి ఇస్రాయేలీల నుండి ఈ నింద తొలగించిన వానికి బహుమతి ఏమని తన యుద్ధ నిలుచున్న వారిని అడుగుగా జనులు వాణ్ణి చంపువాణ్ణికి ఇట్టిట్లు చేయబడినని అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చింది దావిదికి చెప్పారు ఇట్టి ఇలా చేస్తారని చెప్పేసి అతడు వారితో మాట్లాడుతున్నది అతని పెద్దన్న ఎలియాబునకు వినబడగా ఎలియాబులు దావీదు మీద కోపం వచ్చి అతనితో నీవు ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చితివి అరణ్యంలోనికి ఆ చిన్న గొర్రెలు మందను ఎవరు వసం చేసేవి నీ గర్వమును నీ హృదయ చెడితనమును నేను ఎరుగుతును యుద్ధము చూచుటికే కదా నువ్వు వచ్చేది అని మీకు విషయం తెలుసా దావీదికి ఎన్ని సంవత్సరాలు అనుకుంటున్నారు పదిహేడు సంవత్సరాలు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఒక కుర్రోడు ఒక యంగ్ మ్యాన్ ఎక్కడికి వచ్చాడో తెలుసా యుద్ధంలోనికి వచ్చాడు వాళ్ళ అన్నయ్యలు కొద్దిగా తలం పెద్దోళ్ళు కొద్ది వయసులో పెద్దోళ్ళు ఈ చిన్నపిల్లడు ఈ పదిహేడేళ్ల వయసు ఉన్నాడు యుద్ధ భూములకు ఎందుకు వచ్చాడంటే ఈ పందును చూడడానికో లేకపోతే యుద్ధం చూడడానికో వచ్చాడేమో అనుకుంటున్నాడు ఎలియాబు ఎందుకు ఆ గొర్రెల మందం ఏం చేసావు అంటే ఇంతకీ విషయం తెలియక వీడు కోపం వచ్చేసి దావీదికి ఏమంటున్నాడు తెలుసు సైలెంట్ అయిపోయి పక్క వెళ్ళిపోయాడు చూడండి అందుకు దావీదు నేనేం చేసి తిని నన్ను ఎందుకు ఇలాగ నోటుకు వచ్చిన మాటలు మాట్లాడుతున్నా ఎందుకు తిడుతున్నావు నన్ను అన్నయ్యలకి ఇది సరదా కదా కాస్తంత చిన్నోడు ఈడి మీద రెండేళ్ళు చిన్నోడు అనుకోండి ఆయన గది వేసి కొట్టేసి ఆయన తిట్టేసి ఇరగ తీసేసి ఒక రెండేళ్ళు పెద్దోడు అయితే ఏమనంటే నీకన్నా పెద్దోడు నేను అంటారు ఒక ఒక్కొక్కసారి చిన్నోళ్ళనే దేవుడు గొప్పగా వాడుకుంటాడు హల్లెల్లుయా చప్పట్లు కూడా దేవుని మహింపరచండి అవును దేవుడు నీకన్నా వయసులో చిన్నవారిని లేకపోతే దేవుని పెట్టలారా నీ ముందు నిక్కర్లేసు తిరిగిన వాళ్ళే దేవుడు గొప్పగా స్థిరపరచగలడు ఏమో చెప్పలేము దేవుని కార్యాలు ఎలాగుంటాయి ఎవరికి తెలుసు వీళ్ళంతా తలమెరిసిన పెద్దలు వీళ్ళు పెద్దవారు ఏమండి ఎత్తైన వాడు ఎలియాబు ఏమంటున్నాడు తెలిసి ఏరా బాబు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి యుద్ధం చూడడానికే కదా వచ్చావు అంటే అందుకు దావీదు మాట మాత్రం పలకలేదు సావుల్ రాజు ఇస్రాయిల్ మొదటి రాజు పదిహేడేళ్ల బాలుడిని నేను పోరాడతాను ఎవరితో యుద్ధ ప్రావీణ్యం కలిగిన వాడితో కర్నలు తిరిగిపోయాడు కర్నలు తిరిగి మంచి ఆ మంచి ఎన్ని చిరస్త్రాణం అన్ని ధరించేశాడు మళ్ళీ దరిదాపులకి వెళ్తే ఇంకా అసలు మామూలుగా కాదనమాట అంత బలమైన వాడు ఇంకొక మాట గట్టిగా మాట్లాడితే దావీదిని కాస్త ఇలా చే ఇలా శంఖలో పెట్టుకుని ఇలా అన్నాడు అనుకోండి ఏమైపోతాడు అనుకుంటున్నారు అది చెప్తున్నాను అసలు ఈ గొలియాత్రిని చంపేసిన తర్వాత దావీది గొలియాత్ర మీద ఎక్కేశాడు నిజంగా చదివినప్పుడు చక్కగా నవ్వుకోను అనుకునేసేపు నేను అంటే అంత పుట్టోడు అంటే పదిహేడేళ్ళ చ చిన్న పిల్లోడు అక్కడ గొలియాత్ని చంపే గొలియాత్ మీద ఎక్కేసాడు అని రాసింది బైబిల్లో నిజంగా ఎంత నవ్వు వచ్చిందో నాకు ఒక స్తంభాన్ని కూల్ చేసిన తర్వాత స్తంభం మీద మనం ఉంచున్నాం అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది అటే స్తంభాన్ని పోలిన వాడు అనమాట ఎవరు గొలియాత్ అండి ఆ గొలియాత్ మీద ఎక్కువ నుంచుంటే అసలు నిజంగా ఒక్క రాయిబెడ్డతో తాను యుద్ధం చేశాడు అది మీరు చూద్దురుగా నీ సోలియరు తర్వాత దేవుణ్ణి ఎంతగా నమ్మి యుద్ధంలోకి అడుగు పెడుతున్నాడో మీరు చూడండి ఒక్కడో బలమైన ఒక్క మొగోడు కనపడలేదు దావీదు లేచాడు జీవం గల దేవుణ్ణి తిరస్కరించటకు వీడు ఎంతటి వాడు అని చెప్పేసి ఒక సామాన్యుడు లేచాడు దేవుని మీద ఎంత ఆధారపడుతున్నాడు మనం ఎప్పుడు దేవుని సహాయంతో ముందుకెళ్తే నువ్వు చిన్నోడు అయి ఉండొచ్చు నువ్వు బుడ్డోడు అయి ఉండొచ్చు నువ్వు ఆర్థిక స్తోమత లేని వాడు అయి ఉండొచ్చు నువ్వు ఆరోగ్య బలం లేని వాడు అందహీనుడు అయి ఉండొచ్చు ఏ ప్రాంతంలో దేవుణ్ణిని గొప్పగా వాడుకోవాలో దేవుని సహాయంతో మనం వెళ్తే మనకు విజయం వస్తుందని ఈ పాటం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం దేవుని మీద ఎంత నిరీక్షణ దావీది కొందో ఈ మాటలన్నీ నువ్వు కత్తితో ఈటితో బళ్ళెంతో రకరకాల సిద్ధపాటులు ఈ సిద్ధపాటులు చూస్తేనే భయం వేసేస్తుంది ఇస్రాయేలీలకి ఆడు రకరకాల కత్తులు అయ్యి ఇంకా పెట్టేసుకుని రకరకాలు కనపడుతున్నాడు నువ్వు వీటన్నిటితో వస్తున్నావు కానీ యహోవా వీటన్నిటితో కాదు నీకు రక్షణిచ్చేది ఆయన మాకు రక్షణ ఇవ్వబోతున్నాడు నీ కలేబరాన్ని ఆకాశ పక్షులకి ఇష్టపోతున్నా నీ వేళ చూసుకు అని చెప్పేసి దేవుని మీద దేవుని మీద ఆధారపడి దావీది యుద్ధానికి వెళ్ళాడు బోర్లా పడ్డాడు కదా పడగానే వెంటనే గొలియాత్ మీద ఎక్కేసాడు దావీదు కత్తి తీసుకుని తేకని ఏం చేశాడు తేక నరికేసాడు అంటే ఒక చిన్న పిల్లోడు ఒక ఒక లిల్లి పుట్టు ఎవరి ముందు ఎవరి ముందు గొలియాత్ ముందు స్మాల్ పర్సన్ చిన్న ప్రార్థన చేసి ముగించుకుందాం దయగల తండ్రి చేరిన మా భక్తులందరినీ దీవించండి మిక్కిల భయంతో నీ సన్నిధికి వచ్చారు ఈ దినం అంతా దీవించి 
అటు వారు సంపూర్తిగా తమ హృదయానికి ఇవ్వడానికి రక్షణలోకి నడిపించబడ్డానికి సహాయం చేయమని అసామాన్యుణ్ణి నేను ఆ అసమర్థత అసమర్థతను పైకి చూపెడుతున్నాను కానీ అసమాన్యత నాలో ఉంది నేను సామాన్యుణ్ణే కానీ అసామాన్యమైన దేవుణ్ణి నేను కలిగి ఉన్నాను ఆయన కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేస్తానని ప్రతి ఒక్కరు పనిచేయడానికి సహాయం చేయమని ఏసయ్య నామును అడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ మా అడ్రస్ ఏసే నిత్య జీవం డోర్ నెంబర్ త్రీ డాష్ త్రీ సెవెన్ సూర్యనగర్ హైడిపర్రు కనుకో